मित्रों कल से लेकर इसराइल और हमास के दरमियान जो जंग दोबारा शुरू हुई है इसमें अब तक सौ से ज्यादा फलस्तीनी इसराइल ने शहीद किए हुए हैं और 400 से ज्यादा मकाम पे गजा के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं एरियल स्ट्राइक्स इसके साथ साथ इसराइल ने एक नया जिन पटारी से निकालते हुए कुछ अरब मुल्कों के साथ और एक दो नॉन अरब मुल्कों के साथ एक फ्यूचर प्लान डिस्कस किया है गजा के हवाले से जिन मुल्कों के साथ ये प्लान डिस्कस किया गया है उनके अंदर इजिप्ट और जॉर्डान तो है ही है इन दोनों के साथ तो उसके पुराने ताल्लुक रहे हैं नाइनटीन में इजिप्ट के साथ इनकी नॉर्मलाइजेशन अमेरिका ने करवाई थी और नाइनटीन में उर्दन के साथ इनकी नॉर्मलाइजेशन करवाई गई थी लेकिन इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्की के पास भी ये मैसेज गया है और सऊदी के पास नाउ ये इधर ही मीडिया क्लेम कर रहा है कि सऊदी को भी हमने बताया है कैसे बताया है वी डोंट नो क्योंकि सऊदी के साथ इनके कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि सऊदी तक हमने ये जो प्रपोजल है पहुँचा दिया है प्रपोजल ये है कि एक बहुत बड़ी सी दीवार एक और बननी है एक तो ऑलरेडी बनी हुई है ना जो कि इन्होंने मेरे ख्याल से एक अरब डॉलर से ज़्यादा के पैसे भर के एक बड़ी मॉडर्न किस्म की दीवार बनाई थी जिसके लिए इन्होंने कहा था कि इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं इसके नीचे टनल बनेगा तो हमें पता चलेगा इसके आस कोई मूवमेंट होगी तो हमें पता चलेगा और इसके अंदर इतना कंक्रीट डला हुआ है कि अगर यहाँ गजा से इसको कंक्रीट को बिछाया जाए सिंगल लाइन के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचाया जा सकता है इतना भारी भरकम इसमें कंक्रीट है बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने दीवार बनाई थी लेकिन उस दीवार के बावजूद सात अक्टूबर का हमला हो गया था इसका एक ही मतलब है कि दीवार इन्होंने नाकस बनाई थी इसमें पैसे खाए गए होंगे यकीनी तौर पर और करप्शन की गई होगी एक और दीवार इसके अलावा भी बनाने का इन्होंने एक सुझाव रखा है सामने अरब मुल्कों के और उसमें उन्होंने कहा है कि कोई आ, कुछ किलोमीटर का बफर यहाँ पर बनाया जाए दोनों दीवारों के दरमियान एक बफर का इलाका बफर जोन बनाया जाए और वो जो बफर जोन होगा उसमें हमास नहीं होगा और वो कोई मतलब दूसरी जो फोर्स है कोई इसको वो कंट्रोल कर रही होगी और ये जो बफर जोन होगा ये बनेगा कहाँ इसराइली एरिया के अंदर नहीं गजा के अंदर यानी ये जो छोटा सा गजा है गजा जो है ना कुछ जगहों पे पाँच किलोमीटर छोड़ा है कुछ जगहों पे बारह किलोमीटर छोड़ा है पाँच से बारह किलोमीटर की इसकी विड्थ है तो ये इसके अंदर बनाना चाहते हैं बफर जोन नॉर्थ से लेके साउथ तक एक पूरा का पूरा एरिया जो है उसमें वो बफर बनाना चाहते हैं और इसके बारे में उन्होंने अरब मुल्कों को बता दिया है यरूशलम पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट किया है कि इसराइल इन्फॉर्म्स अरब स्टेट्स इट वॉन्ट्स बफर जोन इन पोस्ट वॉर गजा और इसमें वो कहते हैं कि द इजिप्शियन सोर्सेज सेड इसराइल हैड सेड इन अ मीटिंग इन कायरो इन नवंबर दैट द हमास लीडर्स शुड बी ट्राइड इंटरनेशनली इन रिटर्न फॉर अ फुल सीज फायर इसराइल हैज इनफॉर्म्ड सेवरल अरब स्टेट्स दैट इट वांट्स टू कर्व आउट अ बफर जोन ऑन द पैलेस्टीनियन साइड ऑफ गजाज बॉर्डर टू प्रिवेंट फ्यूचर अटैक्स एज पार्ट ऑफ प्रपोजल्स फॉर द इनक्लेव आफ्टर वॉर एंड इजिप्शंस एंड रीजनल सोर्सेज सेट अब देखें इस पे इनकी ये जो नई फरमाइश आई हुई है इस पे अरब मुल्कों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने इसको भी रद्द कर दिया हुआ है कि कहाँ पे आप कहाँ पे बनाएंगे मजीद इस तरह के बफर्स लेकिन आपको एक बात बताऊँ ये जो भोंडे किस्म के सुझाव पता नहीं कौन देता है इनको ये पहले कर चुके हैं इस तरह की चीज़ें इट वॉन्ट वर्क इसकी वजह यह कि पहले इसी तरह का पंद्रह किलोमीटर का बफर ये तो छोटा सा बफर है ना इससे बड़ा पंद्रह किलोमीटर चौड़ा बफर इन्होंने बनाया हुआ था लुबनान के बॉर्डर के पास अब लुबनान के अंदर जब पहले वहाँ पर हिजबुल्ला इतना नहीं उभरी थी उससे पहले हिजबुल्ला से पहले वहाँ पर हरकत अल अमल नाम की एक मिलीटेंट मूवमेंट हुआ करती थी उसकी भी पॉलिटिकल और मिलीटेंट विंग दोनों थे हमास की तरह थी वो भी और हिजबुल्ला की तरह तो हरकत अल अमल लंबे अरसे तक वहाँ पर इसराइल से उनकी जो स्ट्रगल थी वो जारी रही इसराइल के खिलाफ लेकिन फिर यह हो गया था कि हरकत अमर कमज़ोर हो गई थी और इसराइल ने फिर सुख का सांस लिया कि अब चलो जान छोटी हरकत अमल से लेकिन हरकत अमल के बाद उससे भी ज़्यादा पावरफुल तंजीम वहाँ पर उभरती है लुबनान के अंदर और उसका नाम है हिजबुल्ला ये हरकत अमल से कई गुना ज़्यादा बड़ी तंजीम है और ज़्यादा पावरफुल है मूसा सदर ने बनाई थी हरकत अमल लेकिन उसके बाद ये जो हिजबुल्ला वाले आ गए और इसको फिर ईरान की और बाकी कुछ जो रियासतें हैं उनकी बैकिंग ज़रूर हासिल रही 
तो उन्होंने उस जमाने में यहाँ पर एक पंद्रह किलोमीटर का बफर बनाया था लुबनान की टेरिटरी के अंदर ये फ्लॉप तजुर्बात है आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री ताकि आपको पता चले कि ये जो बफर बनाने वाले तजुर्बात होते हैं फ्लॉप होते हैं और ये किसी काम के नहीं होते लेकिन उसके बाद ये हुआ जब लुबनान के अंदर बफर इन्होंने बनाया काफ़ी अरसे तक वो बफर रहा और ये उसको प्रोटेक्ट करते रहे अलबत् सन दो में आज से कोई तेईस साल पहले हिजबुल्ला वालों ने ऐसे वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए कि इसराइल वो बफर छोड़ के भाग गया पंद्रह किलोमीटर का बफर छोड़ के भाग गया और बफर के इस तरफ और उस तरफ दोनों साइड पे लुबनान हो गया तब से लेकर वहाँ पर हिजबुल्ला की हुकूमत है ये सन 2006 से पहले वाली ये जो जंग हुई थी ना सन 2006 में उससे पहले ये बफर ख़त्म कर दिया गया था अपना जो पंद्रह किलोमीटर का इलाका था अक्यूपाइड वो वापस ले लिया था हिजबुल्ला ने अब यहाँ पर दोबारा वो यही कह रहे हैं कि बफर बनाओ लेकिन आपको ये बात बताऊं कि ये जो बफर है ना ये छोटा सा हिस्सा है ये जो बफर का आइडिया है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का छोटा सा हिस्सा है बेसिकली तीन हिस्से हैं इस स्ट्रेटजी के पहला जो हिस्सा है उसमें ये है कि हमास को डिफीट किया जाए अभी ये उस पर काम कर रहे हैं इतने अरसे से लेके उसी पे काम कर रहे हैं हमास को डिफीट किया जाए अभी तक वो खुद कह रहे हैं कि हमास का स्ट्रक्चर पूरी तरह से मौजूद है और दूसरा जो प्लान है ना हमास जब डिसमेंटल हो जाएगी तो दूसरा प्लान इसको डिसआम करना है गजा को वहाँ पर जो हथियार हैं वहाँ पर जितनी भी रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ख़त्म किया जाए ना उस फेज़ के अंदर ये आता है बफर बनाना ये सेकंड फेज़ का काम है जब फर्स्ट फेज ख़त्म हो जाएगा अगर ये हमास को हरा पाते हैं तो फिर सेकंड फेज में ये बफर बनेगा और थर्ड फेज इससे भी ज़्यादा खतरनाक है और वो ये है कि डी रेडिकलाइजेशन ये उसको बोल रहे हैं नाउ डी रेडिकलाइजेशन का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर इजरायली कब्जे को कंसीडर किया जाए कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए वहाँ पर जो भी अथॉरिटी बनेगी वो मतलब इसको तस्लीम कर ले कि ये सारा इसराइल है और हम ऐसे ही उनके इलाके हम उनके इलाके के ऊपर वो हमारे इलाके नहीं हम उनके इलाके के ऊपर रहते हैं और इस तसलत को एक्सेप्ट कर ले दे लो जान से एक्सेप्ट कर ले ये थर्ड फेज़ है तो ये जो सेकंड फेज़ वाला इन्होंने मरहला है वो अभी से ही डिस्कस करना शुरू किया है अरब मुल्कों के साथ लेकिन अरब मुल्क अभी तक मान नहीं रहे ना तुर्की मान रहा है इस चीज़ पे इनफेक्ट मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंच जो एम्बेसडर है वहाँ पर फ्रांस के जो सफ़ीर हैं वहाँ इसराइल के अंदर उसने वार्निंग दी है कि इस सारे चक्कर में आपने उर्दन के साथ और मिस्र के साथ जो इतनी मुश्किल से हमने नॉर्मलाइजेशन करवाई थी 1978 में मिस्र के साथ करवाई थी 1994 में उर्दन के साथ करवाई थी ये दोनों नॉर्मलाइजेशन ख़तरे में पड़ चुकी हैं और ये धपड़दूस हो सकती हैं यरूशलेम पोस्ट ही रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंच एनवाय वॉन्ड्स इसराइल से सिक्योरिटी टाइज विद जॉर्डन एंड इजिप्ट एट रिस्क और वो कह रहे हैं कि इसराइल टाइज विद इजिप्ट एंड जॉर्डन लॉन्ग कंसिडर्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ इट्स रीजनल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर आर एट रिस्क इफ द गजा वार स्पैरल फ्रेंच एम्बेसीडर फ्रेडरिक जॉर्निस टेल्स दी यरूशलेम पोस्ट दिस वीक तो अरब मुल्कों की जानब से इनकी सुझाव को एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है ये जो चीज़ें हैं मजीद इसराइल के लिए ख़राब हो रही हैं और फर्स्ट फेज में खड़े होकर ये सेकेंड फेज पे इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं अभी तो देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो अभी तो उनको खुद नहीं पता कि ये जो हमास को डिसमेंटल करने का सोच रहे हैं उसमें उनको कितना अरसा लगेगा दे डोंट नो मतलब साढ़े तीन लाख की इसराइली फौज जो है वो पिछले पचास पचपन दिनों में एक भी हॉस्टेज बाजियाब नहीं करा सकी मतलब जंग जीतना तो दूर की बात है जो मुगवी होते हैं ना जिनको हॉस्टेज बना के रखा जाता है वो ही नहीं छुड़ा सके हैं और उसके लिए भी आखिर में उनको टॉक्स का सहारा लेना पड़ा है तो ये कहते हैं ना दिल्ली दूर है अभी उस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक पूरा का पूरा आग का दरिया है जिसको इसराइल ने अभी पार करना है